nämlich äh, das 1945 als wichtiges Schnittjahr der europäischen Geschichte in allen Erinnerungsnarrativen auch vorhanden ist und dass dieses Jahr 45 in ganz Europa dazu führen soll und die Erinnerung daran dazu führen soll, dass es nie wieder dazu kommt, dass sich die Völker in Europa gegenseitig bekriegen. Denn das ist, glaube ich, der Kern dieser Botschaft des Jahres 1945. Ja, nie wem, ob das wspólna pamięć europejska, środkowo europejska jest możliwe. No, dążymy do tego i bardzo się staramy, prawda? ale to jest, jeszcze wymaga bardzo dużo pracy i bardzo dużo cierpliwości. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby to osiągnąć, trzeba najpierw opowiadać wzajemnie sobie jakąś każdą historię, każdą tragedię, wszystko co było, co było jakieś bardzo bolesne. Żeby nic nie ukrywać, żeby o, czym, o niczym nie milczeć i o wszystkim mówić. I wtedy dopiero możemy osiągnąć taką wspólną pamięć. Ale jesteśmy bardzo daleko od tego. Es gibt gewisse Grundtatsachen, für die es eine gesamte europäische Erinnerungskultur gibt. Die Tatsache, dass im September 1939 der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall aus, auf Polen begonnen hat etc. Aber je mehr man ins Detail geht, umso mehr fächert sich die Erinnerungskultur zwischen den einzelnen europäischen Staaten auf und umso größer ist daher die Aufgabe auch in Details, auch in Einzelfragen, auch in regional besonders wichtigen Fragen eine gesamteuropäische Erinnerungskultur zu schaffen. I think that the mutual understanding, this is the, this is the main purpose of, of this kind of symposiums. And, uh, For me, what is really unique in, in that kind of conference is that the role of the audience, as important as the role of the panelists, as the role of the, of the scholars who are involved in the panel work, who are involved in the discussion. I was very delighted to see at this conference that one of the first, indeed the first major session was to be devoted to art. And my view as an art historian who for many years has been very committed to the notion that art can tell us something very important about war, suffering, the Holocaust, etc. Um, it seems to me it's, it has a very important and often neglected role to play. Um, artists are not historians, nor are they indeed novelists. They cannot unfold a narrative in time. They are essentially subjective, whether they are survivor artists, the children of survivors, the children of perpetrators, even younger artists who have no direct personal connection to the Second World War. They are dealing with the subject on their own terms as individuals, using memory and many other things besides imagination, of course, as well, to interpret, to comment on the subject in their own often quite idiosyncratic, sometimes shocking, certainly very personal way. Obraz is always more powerful than text, than words. Jest mniej abstrakcyjny niż muzyka i przez to trafia głębiej i szybciej do wyobraźni przeciętnego człowieka. W związku z tym wyobrażam sobie, że bez tej strony wizualnej, a mam na myśli nie tylko sztuki wizualne, ale też teatr i film, kultura pamięci byłaby bardzo spłycone i wszystkie dyskursy i wszystkie procesy odsłaniania rozmaitych kart przeszłości są udziałem twórców. Ja wierzę w to, że bez twórców właściwie ten proces by się nie udał. In my opinion, it was a very important symposium here in Vienna, exactly because it's about European memory 
and how uh, the European network uh, solidarity, remembrance and solidarity should work, in my opinion, uh, it's about still a, div a divided European memory and such a network like the European uh, network uh, remembrance and solidarity could bridge such a memory, memory of national socialism, memories of state socialism and finally work uh, together towards a common or shared European memory. Of course, it's a long way to go, but uh, I'm quite optimistic. In my view, the network really has a number of functions that it performs. Uh, first of all, it brings together scholars who um, are working uh, on these issues and they can communicate with each other very effectively. Then it brings together people from um, memory sites, museums, institutions of memory, uh, and it gives them the opportunity to engage with the way historians are thinking about these issues. And finally, I think the network has a very important function uh, when it faces the wider public or it faces political and institutional spheres. Uh, I think that what the uh, network really does is to bring these three things together in, into harmony. The symposium is a project that wędruje. Co roku jest organizowane w innym miejscu. Był Gdańsk, był Berlin, była Praga, w tym roku Wiedeń. W przyszłym roku to będzie Budapeszt. W każdym z tych miejsc pokazujemy jak w danym kraju, jak w danym miejscu yy, upamiętnia się, jak podchodzi się do historii i do pamięci. W przyszłym roku chcemy się spotkać w Budapeszcie. Z całą pewnością jednym z tematów poruszonych będzie, będą oczywiście wydarzenia związane z rokiem 56 i na Węgrzech i w Polsce, ale też znaczenie tego yy, wydarzenia dla historii yy, Europy.